اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ آر ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹین سکس پوائنٹ ٹین ہم اب کمپلیٹ کہہ رہے ہیں اور لاسٹ تھری ڈیفینیشن جس میں ریوائز کر رہا ہوں تاکہ نیکسٹ لیکچر میں آپ ساتھ چلیں ارتھمیٹک مین کی بیٹا ڈیفینیشن ہم نے سکس پوائنٹ تھری میں پڑھی تھی اے نمبر اے از سیٹ ٹو بی جو ارتھمیٹک مین بٹوین ٹو نمبرز اے اینڈ بی وہاں پہ ہم نے اس کا پروف بھی کیا تھا اف اے از ایکول ٹو اے پلس بی اوور ٹو یاد ہے رہی تو یہ ڈیفینیشن یہ فارمولاز اب ہم یوز کریں گے یہاں پہ سیکنڈ جو ہم نے پڑھی تھی اور اس میں ایک نوٹ بھی پڑھا تھا کہ میڈل ٹرم آف تری کنزیکٹیو ٹرم از ارتھمیٹک بٹوین ایکسٹریم پوائنٹس کے ان دونوں ایکسٹریم پوائنٹ کو ایڈ کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ارتھمیٹک ہوتا خیر ابھی آپ نے صرف یہی یلو والا فارمولا دین میں رکھنا ہے دوسری ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی جی جیومیٹرک مین کی سو وٹ از جیومیٹرک مین اور جیومیٹرک مین جی از سیٹ ٹو بی جیومیٹرک مین بٹوین ٹو نمبرز اے اینڈ بی ایف جی از ایکول ٹو اے بی انڈر روٹ پلس مائنس تو یہ بی دوسرا فارمولہ ہے یہ ذرا یاد رکھیے گا اینڈ لاسٹلی جو ہم نے اس ایکسرسائز میں پارٹ ون میں فارمولہ پروف بھی کیا ہے وہ ہے ہارمونک مین اینڈ ہارمونک مین آپ کے پاس کیا ہے نمبر ایچ از سیٹ ٹو بی ہارمونک مین بٹوین ٹو نمبرز اے اینڈ بی ایف کیا ہوگا کہ ایچ از ایکول ٹو کیا آ جائے گا ٹو اے بی اوور اے پلس بی تو یہ ہارمونک مین آ جائے گا کوئی مسئلہ جی اوکے اب آگے چلتے ہیں جی کہ آپ ان کا یوز ہے آپ کا ایک پروو بھی ہے اور کوئسن نمبر ٹویل بھی یہی ہے اور کوئسن کیا ہے پروو میں یہ بھی آ سکتا ہے فائندہ ریلیشن بیٹوین ارتمیٹک جیومیٹک اینڈ ہارمونک مین یا آپ کا کوئسن نمبر ٹویل کی فارم میں بھی یہ دے سکتے ہیں تو ہمیں ان تینوں کے درمیان ریلیشن فائنڈ کرنا ہے سو وی سٹارٹ ویتھ ٹو نمبر ہم دو جنرل نمبر اے بھی سپوس کر لیتے ہیں اور تینوں فارمولاز میں لکھ رہا ہوں ارتھمیٹک جیومیٹک اینڈ ہارمونک اوکے جی اس لیے میں نے ریوائز بھی کروایا ہے وی ہیو ٹو پروو دیٹ اے ایچ از ایکول ٹو جی اسکوائر مین اے اور ایچ کو ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جسٹ اے اور ایچ کے فارمولے کے ویلیوز لکھ لیں گے اے پلس بی اے پلس بی سے کینسل ہو جائے گا ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا سو اے ایچ از ایکول ٹو آ جائے گا اے بی اور یو کین سی دیٹ اے ایچ از ایکول ٹو جی سکوئر کیونکہ جی کس کے ایکول ہے پلس مائنس اے بی ہول انڈر روٹ ہے جب سکوئر لیں گے تو یہ جی سکوئر آ جائے گا یہاں تک کوئی پابلم دی تو یہی ہم نے پروو کرنا ہے یہی آپ کا کوئسن نمبر ٹرین بھی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک کوئسن بھی ہے وہ ہم بعد میں سال کریں گے اس کے بعد دو پروو اور ہیں ایک آپ کے پاس ہے جی اے از لیس دین گریٹر دین کا اور لیس دین کا تو پہلے ہم کنڈیشن کر رہے ہیں وین اے وی ہیو ٹو پروو دیٹ ارتھمیٹک از گریٹر دین جیومیٹرک از گریٹر دین ہارمونک وین اے اینڈ بی آر ٹو پازیٹیو ڈسٹنگ ریئل نمبر اس پہ فوکس کیجیے گا اور جی از ایکول ٹو اے بی پلس میں یہ جب ہم لیس دین کے لیے پروو کریں گے تو یہ ٹو نیگیٹیو ریئل نمبر آئیں گے تو یہاں پہ کریے گا خالی اوبجیکٹیو میں بھی یہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو تو گریٹر کے لیے پازیٹیو دین میں رکھیے گا اور لیس دین کے لیے نیگیٹیو رکھیے گا اور پوزیٹیو کے لیے جی از ایکو ٹو اے بی پلس ہے اور وہاں پہ نیگیٹیو ہے تو یہ اوبجیکٹیو کی بھی تیاری رکھیے گا اور اگر یہ لانگ کوئسن میں پروو آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے ہم اس کو دو بارڈ میں سپریٹ کر لیتے ہیں دو کیسز میں فرس وی ہیو ٹو پروو دیٹ اے از گریٹر دین جی مین ارتھمیٹک ہم پروو کریں گے کہ ارتھمیٹک جو ہے یہ گریٹر ہے جیومیٹرک کے تو ارتھمیٹک کا فارمولا ہم نے کیا پڑھا جی اے پلس بی اوور ٹو اور جیومیٹرک ہے اے بی اس میں پلس مائنس میں نے کیوں نہیں لکھا بیکاز یہ گیون دیا ہوا تھا صرف پوزیٹیو کے لیے یہاں تک کوئی مسئلہ بچے بچے یہ ٹو ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا جا کے کیا ہو جائے گا ملٹی پلائی ہو جائے گا اب اس اے اور بی کے اوپر انڈر روٹ ہے لیکن اس کے اوپر انڈر روٹ نہیں ہے تو اس کا انڈر روٹ بنانے کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں انڈر روٹ کا سکوئر لکھ رہا ہوں اسی طرح بی کے انڈر روٹ کا سکوئر لکھ رہا ہوں اور یہ دونوں انڈر روٹ کیا کی ہیں میں نے سپریٹ کر دی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا یہ رائٹ والا اٹھا کے لیفٹ پہ لے گئے تو نیگیٹیو ہو گئے تو یہ ایک فارمولہ بن رہا ہے بتا سکتے ہیں کس اس کا فارمولہ جی بچے یہ بن رہا ہے اے انڈر روٹ مائنس بی انڈر روٹ کا ہول سکوئر کا فارمولہ اچھا ہول سکوئر جو ہوتا ہے یہ آلویز پوزیٹیو ہوتا ہے مین اگر آپ ٹو کا سکوئر لے لیں وہ پلس فور ہے مائنس ٹو کا بھی ہول سکوئر لیں گے وہ بھی پلس فور ہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہول سکوئر آئے گا سکوئر آف ریل نمبر is always positive اس کا مطلب اگر یہ پوزیٹیو ہے مین گریٹر دین زیرو ہے اس کا مطلب ہم نے جو پروو کرنا تھا ہمارا ہو گیا ہے کہ اے جو ہے گریٹر دین جی کے ارتھمیٹک جو ہے گریٹر دین جیومیٹرک کے کوئی پابلم دی سیم ہم کریں گے جیومیٹرک از گریٹر دین
कि जिसके साथ अंडर रूट नहीं होता था हम क्या करते थे उसके साथ अंडर रूट लिख लेते थे याद आ रहा है ना आए समझ तो ये पावर सी की पावर प्लस वन ओवर टू पर जाके माइनस करो तो वन माइनस वन ओवर टू का एल्शियम लोगे तब भी यही चीज आएगी तो यहाँ पे बेटा ए ओवर अंडर ए अंडर रूट बी ए अंडर रूट आ जाएगा और बी ओवर बी अंडर रूट बी क्या आ जाएगा ये बी अंडर रूट आ जाएगा तो यहाँ पे देखें ये चीज आ रही है ठीक है ए ओवर अंडर रूट इसके है बी ओवर बी अंडर रूट इसके अब सिर्फ क्या करना है इसके अंडर रूट का स्क्वायर कर लें और ताकि हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहे तो ए को हमने क्या लिखा है ए अंडर रूट का स्क्वायर बी को हमने क्या लिखा है बी अंडर रूट का स्क्वायर तो बेटा लेफ्ट साइड पर फार्मूला किसका बन रहा है ए अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट का होल स्क्वायर अब अगेन कंप्लीट स्क्वायर है तो रियल नंबर है पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हमारा दूसरा केस भी अप्रूव हो गया है अब इन दोनों केसेस को यूज करें इक्वेशंस को तो आपके पास क्या आ रहा है एज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एज तो सिंपल प्रूफ था बट ऑब्वियस बात है बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा तैयार कीजिएगा इसका मैं सेकेंड पार्ट भी करवा रहा हूँ आपके बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस की है कि यार हर चीज हम करेंगे कोशिश करके तो सेकेंड पार्ट बेटा इसका क्या है वन ए इज लेस देन जी इज लेस देन ए इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर और जी इज इक्वल टू वहाँ पे प्लस था यहाँ पे क्या है नेगेटिव तो बेटा उसी तरह दो केस ले रहे हैं पहला केस है वन ए इज लेस देन जी हमें अच्छा ये करवाने का मकसद क्या है अक्सर चूंकि ये छोड़ देते हैं यहाँ पे उसने कहा था जी इज इक्वल टू माइनस ए भी तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं सिर्फ माइनस लिख रहे हैं पिछले केस में सिर्फ प्लस लिखा था ये देन में रखना है ये नेगेटिव आना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें लेकिन क्रॉस नहीं यहाँ पे तो उसने कहा था नेगेटिव डिस्टिंग रियल नंबर अब हमें क्या पता नेगेटिव वन ले रहा है नेगेटिव टू ले रहा है नेगेटिव थ्री ले रहा है और डिस्टिंग का मतलब डिफरेंट तो हम सपोज कर रहे हैं जी ए की वैल्यू माइनस एम और बी की माइनस एम एम की जगह आप कोई भी नंबर रख लें वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी रख सकते हैं तो ये जनरल हमने सपोज कर लिया है कि ए इज इक्वल टू नेगेटिव एम का मतलब है नेगेटिव नंबर इसी तरह बी की जगह हमने क्या बोला है माइनस एन मीन नेगेटिव नंबर तो बेटा ये क्वेश्चन उसी टाइप का प्रूफ उसी टाइप का है कि ए की जगह माइनस एम रख लें बी की जगह माइनस एम पिछले क्वेश्चन में ए बी था यहाँ पे माइनस एम और माइनस एम आ गया है ये बेटा इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाल लो और ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा और ये टू डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा देखो स्टेप समझ आ रहा है ऊपर नियमिनेटर में से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे बाहर आ जाएगा ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठाएं नेगेटिव इसको ले जाएं दूसरी साइड पे तो ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा अब इस एम पे भी अंडर रूट एन पे भी है लेकिन इन दोनों पे नहीं है तो क्या करेंगे जी अंडर रूट लाने के लिए शाबाश बेटा इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेंगे तो अब ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है बताइएगा जी ये नेगेटिव का सेम फार्मूला बन गया होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव है अब पिछला इस तरह की है अगर पॉजिटिव है तो हमारा पहला प्रूव हो गया तो आप देखें मिलते जुलते पार्ट है जो अभी हमने प्रूफ पिछले किए हैं अभी दूसरा केस अब हम करने लगे हैं जी इज लेस देन एज तो जी इज लेस देन एज के लिए हम क्या करेंगे जी की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं और एज पॉजिटिव ही है इसमें उसी तरह माइनस एम और माइनस एन रिप्लेस करेंगे उसी तरह बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाला हुआ इधर आ गया है ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है अब वो ही फॉर्मूला कौन सा सी ओवर सी अंडर रूट वाला कि जिसके साथ अंडर रूट नहीं है उसके साथ क्या करें अंडर रूट लिख लें तो आप देखें जिसके साथ अंडर रूट नहीं मैंने उसके साथ अंडर रूट लिख लिया है ये लेफ्ट साइड उठाएं राइट पे ले जाएं तो अगेन ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो क्या है कि जी एम के साथ अंडर रूट नहीं है एन के साथ नहीं है तो अंडर रूट करने के लिए हम होल स्क्वायर साथ लिख लेते हैं तो किस चीज़ का फार्मूला बन गया जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव इसका मतलब क्या हुआ कि जी इज लेस देन एज इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दोनों को जब इक्वेशन को यूज कर रहे हैं तो हमारा प्रूव हो चुका है विच इज एज लेस देन जी इज लेस देन एज तो ये तीन प्रूव थे जी मैंने आपको करवाए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आप वो प्रूव ही है थर्टीन अभी मैं करवा रहा हूँ इन तीनों का एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो तो चलते हैं जी फाइंड ए जी एंड एज थर्टीन का फर्स्ट पार्ट कह रहा हूँ आपने प्रूव ये करना है कि जी स्क्वायर जो है ए एज के इक्वल है अगर एफ इज इगो टू माइनस ए इज इगो टू माइनस टू और बी इज इगो टू माइनस सिक्स है तो सबसे पहले पुत्र हमें क्या करना होगा ये तीनों चीजें फाइंड करनी होगी मीन यू हैव टू फाइंड ए जी एंड एज एंड वॉट इज ए ए होता है ए प्लस बी ओवर टू तो ए आपके पास बेटा माइनस टू है बी आपके पास माइनस सिक्स है टू पे
So, just replaces the values of A and B and simplify this, you have your answer which is equal to minus 3. So, what do you do? First of all, you have to find the three. Now, what do you have to do? You have to keep the value in the formula. You have to prove the value in the formula. G squared is 12, this is 4, minus 4 and minus 3. बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या दोनों साइड सेम आ रही तो यही तो शो करना था कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच दैट्स इट ओके ये था जी पहले फार्मूले का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब दूसरे वाले का प्रैक्टिकल कर लेते हैं व्हिच इज 14 पार्ट 1 यू हैव टू प्रूव दैट ए इज ग्रेटर देन जी जी इज ग्रेटर देन एच यहां पे ये कंडीशन दी हुई है जी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है ये मैं स्पेशली इसलिए करवा रहा हूं कि अक्सर स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा पहले अरेथमेटिक निकालते हैं ए की वैल्यू टू दी हुई है बी की वैल्यू एट दी हुई है जस्ट सिंपलीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा इसी तरह आप जो मैट्रिक निकाल लेंगे ए बी अंडर रूट है वैल्यूज रखिएगा अंडर रूट अब ये मैंने प्लस का लिखा है यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा तो ये वो बात कर रहा था जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लास्टली वी हैव हाइप हारमोनिक मीन तो टू ए बी ओवर ए प्लस बी just replaces the value of a b just simplify this you have your answer and we have to prove that a is greater than g is greater than h hame ye prove karna hai to aap teeno values isme rakh le 5 is greater than 4 is greater than 16 over 5 ye true hai iska matlab hai ki humne yahi prove karna tha that's it lekin question easy hai but ye point g is greater than 0 yahan pe positive ye zehn mein rakhega aur agar agla bhi ek kar lete hain taaki agla bhi factors ho jaye ji और वो पॉइंट क्या है जी लेस देन के लिए और उसमें देखते हैं जी ये जी इज लेस देन जीरो प्रूफ भी लेस का करना है और जी भी लेस देन जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थमेटिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ए प्लस बी ओवर टू कर लेंगे इस मतलब जी माइनस टू और माइनस एट दिया हुआ है लेकिन जैसे ही जोमेट्रिक में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिखा मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं अब ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस आ रही है सिमिलरली हार्मोनिक निकाल लेंगे ए बी और ए बी की वैल्यू रख लेंगे एंड दैट्स इट इसको सिंपलीफाई कर लें आपके पास 16 ओवर 5 नेगेटिव का आ रहा है सो वी हैव टू प्रूव दैट ए इज लेस देन जी इज लेस देन एच ए जी और एच की वैल्यू रखें आप देखें ये कंडीशन ट्रू कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने प्रूव करना था वो हमारा हो गया है तो बेटा ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है बट मैं आपको कहूंगा इसको थारोली सॉल्व जरूर कीजिएगा मैंने इनका प्रूफ भी आपको करवा दिया है और बेटा मैंने इनके क्वेश्चन भी करवा दिए हैं कोई प्रॉब्लम बेटा ओके okay. अब लास्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है जल्दी से इसको भी कर लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तीन नंबर है जी वन ओवर टू फोर ओवर ट्वेंटी फाइव वन ओवर थर्टी सिक्स आर सब्टेक्टेड फ्रॉम थ्री कंजेक्टिव टर्म ये तीन टर्म से सब्जेक्ट किए हैं कौन सी टर्म है जोमेट्रिक की यानी कि तीन जोमेट्रिक नंबर लें उसमें से ये तीन नंबर माइनस करें और वो कह रहा है जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हारमोनिक में आ जाए ये क्वेश्चन आपने दो एक दो एक्सरसाइज पहले भी किया हुआ है ना अर्थमेटिक की फॉर्म में और वो ये कह रहा है कि आपने नंबर फाइंड करने अगर इन नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो वन ओवर ट्वेंटी सेवन है इफ देर प्रोडक्ट इज वन ओवर ट्वेंटी सेवन तो सबसे पहले वो तीन नंबर जो फाइंड करने वो सपोज कर लेते हैं चूंकि वो नंबर जो मेट्रिक में है तो इसमें आर इन्वॉल्व होगा तो हम सपोज कर रहे हैं जो तीन नंबर हैं वो ए वन ए वन आर और ए वन आर स्क्वायर है तो एक कंडीशन क्या दी थी देयर प्रोडक्ट इज वन ओवर ट्वेंटी सेवन मीन इन तीनों को मल्टीप्लाई करें इसका मतलब इक्वल का साइन होता है इन तीनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन ओवर ट्वेंटी सेवन मीन देयर प्रोडक्ट इज वन ओवर ट्वेंटी सेवन इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ये तीनों का होल क्यूब आ जाएगा और थर्ड अंडर रूल ले लें ट्वेंटी सेवन को बेटा उसने क्या लिखा है थ्री का क्यूब दोनों तरफ पावर वन ओवर थ्री ले लें या थर्ड अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल लें जो हम आगे यूज करेंगे तो बेटा पहली कंडीशन से हमने क्या किया है आर की वैल्यू निकाल ली कोई मसला एनी प्रॉब्लम आगे चलें जी दूसरी कंडीशन ये थी कि इन तीनों नंबर में से ए वन ए वन आर और ए वन आर स्क्वेयर से ये तीन नंबर माइनस करें मसन पहले में से वो कह रहा है गिवन कंडीशन में माइनस वन बाई टू करना है दूसरे नंबर में से फोर ओवर ट्वेंटी वन और तीसरे नंबर से वन ओवर थर्टी सिक्स माइनस करेंगे और जब ये इन तीनों में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो हार्मोनिक में हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अच्छा जी ये आर की वैल्यू जो यहाँ से निकाली हुई इन तीनों में पुट कर लें जरा ईजी हो जाएगा तो यूजिंग आर एन अब इक्वेजन और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी बेटा ए वन से कट जाएगा ठीक है और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वन ओवर थ्री दिस आ जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है लेकिन ये अभी नंबर किस में हारमोनिक में हम क्या कहते हैं इसको जरा इजी कर लेते हैं और इजी किस तरह करते होते थे इस एक्सरसाइज में शाबाज इसको अरेथमेटिक में चेंज कर लेते हैं
की हारमोनिक में थे इसको उल्टा लें तो वन ओवर सेवन सेवन आ जाएगा तो ये अरेथमेटिक और अरेथमेटिक की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो मिडल टर्म होता है वो एक्सट्रीम पॉइंट के सम को टू पे डिवाइड करके आता है तो ये बेटा मिडल टर्म आ गई इन दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली कोई ना आ रही है अब यहाँ पे क्या हो रहा है मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाडेटिक फार्मूला लगा लो मैंने मिड टर्म फैक्टराइज किया है इसको तो ये ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन वैसे डायरेक्टली लिखा हुआ था वहीं से मैंने इसका एंट भी ले ली है ट्वेंटी फाइव बेटा और सिक्सटीन ये समझ आ रहा है ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन होता है फोर्टी वन तो मैंने यहीं से इसका एंट लिया है अच्छा जी तो पहले दो में से ट्वेंटी फाइव ए वन कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा ए वन माइनस वन दूसरे में से बेटा माइनस सिक्सटीन कॉमन आ रहा है तो ए वन माइनस वन इट मीन्स कि ये आइदर इक्वल टू जीरो करके हम अगले स्टेप में लिखते हैं जी यहाँ तक कोई मसला सो so, जी आगे चलते हैं तो आप देखें तो आइदर इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे फर्स्ट वन इज इक्वल टू जीरो सेकेंड वन तो फर्स्ट वन में तो ए वन की वैल्यू वन आ रही है और सेकेंड में ये नेगेटिव सिक्सटीन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा या फिर ए वन सिक्सटीन और ट्वेंटी फाइव तो ए वन की दो वैल्यूज आ गई आपने आर निकाला हुआ था याद है पीछे एक इक्वेशन वन में तो ए वन की वैल्यू पहले आप उसमें पुट करें आर में ये याद आने के लिए लिख रही है इक्वेशन वन हमने ये निकाली हुई थी तो ये ए वन की वैल्यू बेटा इस आर में पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा वन ओवर थ्री यानी कि जब ए वन वन होगा तो आर की वैल्यू क्यों हो जाएगी वन ओवर थ्री सिमिलरली आप दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं दूसरी ए वन की वैल्यू आपके पास सिक्सटीन ओवर ट्वेंटी फाइव है इसको आप जब वन में रखेंगे तो आर आपके पास बेटा क्या आ रहा है ट्वेंटी फाइव ओवर फोर्टी एट तो दो केस बन गए पहले केस में ए अगर बेटा वन है आर हमारे पास आया था वन ओवर थ्री तो हमने तीन नंबर फाइंड करने तो तीन नंबर हमने क्या सपोज किए थे याद है ए वन ए वन आर और ए वन आर स्क्वायर याद आ रहा है तो जस्ट ये दोनों वैल्यूज आप बेटा इसमें पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो तीन नंबर जो उसने पूछे थे वो ये हैं वन वन ओवर थ्री एंड वन ओवर नाइन अब दूसरा केस भी हमने डिस्कस करना है कि जब ए वन की वैल्यू बेटा सिक्सटीन ओवर ट्वेंटी फाइव थी आर आपके पास ट्वेंटी फाइव ओवर फोर्टी एट है तो इसको भी आप चेक करें अगेन तीनों नंबर में आप वैल्यूज रख लेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 6.10 मैंने कोशिश की है कि इसको थारोली करवाने की फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गए काइंडली उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अगर ना हो सके तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये था और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है इन जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी सिक्स पॉइंट अलेवन होपफुली वो आपके लिए मदद की होगी काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे तरीके से टेस्ट दीजिएगा ओके बेटा जजाकल्ला